ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಮಿತ್ರರೇ ನಾನು ರವಿಕುಮಾರ್ ಬೆರೆದರ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ರೈತ ಬಂಧು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಂಡ ಕುರಿ ಹುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ ಕುರಿ ಹುಳದಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕುರಿ ಹುಳದ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಮುಗಿಸ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಆ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳದಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹಾನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಅದು ಪೂರ್ವಕವ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಅದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅದೊಂದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ ಕೊರೆ ಹುಳದಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅದು ರಂಧ್ರ ಅದು ಕಾಂಡ ಕುರಿ ಹುಳದಿಂದ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಒಂದು ಸರಬರಾಜ ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಒಂದು ಹಳೆ ಹಳದಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳು ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇದೇನೆಂದರೆ ಗಿಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಬೀಳುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆ ಹುಳವು ತಾನು ಕೊರೆಯುತ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಬಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಕಾಣಬಹುದು ಅದೇನು ರಂಧ್ರ ಹುಳ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ರಂಧುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಕಾಂಡ ಕೊರಿಗಳು ಹುಳಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಒಂದು ಹುಳ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಗಿಡವನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯ ಇದೆ ಇದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳು ಗಂಟೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇದು ತನ್ನ ತಿಂದಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರದ ಪದಾರ್ಥ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ತನಕ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತನಸಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಇದು ತನ್ನ ತಿಂದಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲು ತನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನದೆಂದರೆ ಅದು ರಾಕ್ಷಿ ಕಾಂಡದ ತೊಗಟೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ ಈ ಕಿ ಈ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆಯುವ ಕಿ ಹುಳ ಏನಿದೆ ಇದು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೂಡ ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೊಗಟೆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಕಾರಣಗಳು ಇದೊಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಇವು ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯ ಹುಳದ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲನೇದು ಮಾರ್ಚ್ದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದು
ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಸೋ ಲೂಪ್ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದರೂ ದೊರೆತರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡೋಯಸಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಡ ಕುರಿ ಹುಳ ಹುಳ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತತ್ತಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ತನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಇತ್ತನ ತತ್ತಿ ಇಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಬಾರಿ ಕಾಂಡ ಕುರಿ ಹುಳ ಸಂತತಿಯು ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅದರ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಕುರಿ ಹುಳ ಏನಿದೆ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಲ ಜೀವನ ಚಕ್ರನಿದೆ ಅದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಬಾರಿ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ ಕುರಿ ಹುಳದಿಂದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಯಾವ ಥರ ಹಾನಿಗಳಿವೆ ಅವು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ದಿನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗಿಡಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅತಿವಾಗಿ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಪಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಹತೋಟಿಯಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಜುಲೈ ಏನು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ತಿಯಿಂದ ಹುಳಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೂವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡದ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಟೆನಿದೆ ಅವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹತೋಟಿ ಬರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಏನೋ ಸಿಂಪಡಣೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಗಿಡದ ಕಾಂಡ ಏನೋ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಳನೇ ಉಪಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಮೂಡ ಕ್ಲೋರೋಪಾಡ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಎರಡರಿಂದ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈರೋಕ್ಲೋರ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆ ಡೆಂಟೋಸು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎರಡು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ ಕುರಿ ಹುಳ ಕೂಡ ಒಂದು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಂಟೋಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಿಲಿಬೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಉಪಚಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಕುರಿಯೋದೊಂದು ಹಾವಳಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಆ ಗಿಡದ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರೆದು ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಔಷಧವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಔಷಧ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇ ಒಂದು ದೇಡ್ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಹುಳ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡುವುದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು 
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡದ ಕಾಂಡದಾಗೆ ನಂತರವಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅನ್ನ ದ್ರವ್ಯದ ಒಂದು ಅಸಮುದ್ರನ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಬರಲು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಕರ ಅನಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೈತರಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೈತರ ಒಂದು ಅತಿ ಉತ್ತರ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಹೋಗೋಣ 